గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈరోజు మనం నెక్ పెయిన్ మరియు బ్యాక్ పెయిన్ గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే సయాటిక పెయిన్ అంటే ఏంటి వాటికి రీజన్స్ ఏంటి వీటిని తెలియచేయడానికి మనతో పాటు పాజిటివ్ హోమియోపతి డాక్టర్ ప్రణిత గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది నెక్ పెయిన్తో సఫర్ అవుతున్నారు మేబీ అంటే లాంగ్ అవర్స్ సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేయడం వల్ల లేదంటే స్ట్రెస్కి ప్రెషర్కి గురవడం వల్ల కూడా నెక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అసలు మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి నెక్ పెయిన్ రావడానికి మనం ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ప్రతి పోస్చర్లో చూసుకుంటే కూర్చోవడం కానీ వంగడం కానీ నిల్చోవడం కానీ సో ఇలా ప్రొలాంగ్డ్ పోస్చర్స్లో మనకు అది మెయింటైన్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం మనకి ముప్పై మూడు జత కలిసిన వెన్నపూసల్లో అవి అమర్చబడి తర్వాత తయారయ్యే వెన్నెముక్కలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది మెయింటైన్ చేయడంలో ఉంటుంది సో ఇవి కాకుండా ఆ వెన్నపూసలు కూడా క్రమంగా ఏర్పడి వాటిలో పటిష్టత్వం తేయడానికి కూడా కాటిలేజ్ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలా ఇవన్నీ ప్రాపర్ పోస్టర్స్ లో మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత మనకి నార్మల్ గా ఏ ఎలాంటి పొజిషన్ అయినా సరే మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము సో ఎప్పుడైతే ఈ కాటిలేజ్ దెబ్బ తినడం కానివ్వండి లేదా వెన్నపూసల మధ్యలో ఏర్పడే డిస్క్లు సో అక్కడెక్కడైనా అరిగిపోవడం వల్ల లేదా డిస్క్లు తొలగిపోవడం వల్ల కానీ సో ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకి జనరల్గా ఇలా వెన్నెముక్క సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే నొప్పి నుంచి మొదలుకొని తర్వాత స్పాన్లైటస్ వరకు కానీ లేదా హర్నియేటెడ్ డిస్క్ వరకు కానీ సో ఇలాంటి కండిషన్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఎక్కువ రావడం కావటానికి ముఖ్య కారణం అనేది చూసుకుంటూ ఉంటే ఎలా అయితే మనం ఇలా ప్రలాంగ్గా కూర్చోవడం కానీ సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగానే క్రానికల్గా ఒకే పోస్టర్లో సిస్టమ్ వైపు కూర్చోవడం కానీ లేదా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్లో ఎక్కువ మటుకు చూస్తుంటాము కొద్ది గంటల పాటు నిర్విరామంగా ఒకే పోస్టర్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు సో దానివల్ల కానీ లేదా సడన్గా ఏదైనా బరువులు ఎత్తడం కానివ్వండి లేదా హెవీ లోడ్స్ అనేది క్యారీ చేయడం వల్ల లైక్ ప్రొలాంగ్డ్గా ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్ చేయడం వల్ల కానీ డిస్టెన్స్ వరకు సో ఇలాంటి ముఖ్య కారణాలు కాకుండా ఇంప్రాపర్గా వెయిట్ అనేది కూడా పెరగడం వల్ల ఒబైసిటీ వల్ల కూడా మనకి అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా వెన్నపూసలు అరిగిపోవడం కానీ ఇలా ప్రెషర్ ఎక్కువ తట్టుకోలేక కూడా స్పాన్లైటిక్ కండిషన్ దారి తీయడం సో అలా ఇనిషియల్గా నడుము నొప్పితో మొదలుకొని ఇవన్నీ కండిషన్స్ కూడా తర్వాత తర్వాత తయారవుతాయి ఓకే సో జనరల్గా నార్మల్గా వచ్చే నెక్ పెయిన్కి సర్వైకల్ స్పాండులైటిస్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి లైక్ నెక్ పెయిన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు అంటే నిద్రలో మెడ పట్టేసిందని కూడా చెప్తూ ఉంటారు పిల్లోస్ వల్ల సో ఆ నార్మల్ నెక్ పెయిన్కి ఈ సర్వైకల్ స్పాండులైటిస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఏ విధంగా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి నార్మల్లీ మనకి పెయిన్ అనేది రావటము ఎప్పుడైనా ఇలా నర్వ్ రూట్స్లో ఎక్కడైనా సరే ఆ నరం యొక్క రూట్ ఎక్కడైనా ప్రెషర్లో ఒత్తి ఒత్తిడి జరిగినప్పుడు మనకి నొప్పి ఎప్పుడైనా జరగచ్చు సో ఇది అక్యూట్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాపర్గా రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల కానివ్వండి లేదా మెడ భాగంలో ముఖ్యంగా పిల్లో తీసి మనము ఫ్లాట్లో పడుకోవడం వల్ల అలాంటి పోస్టర్స్ మనం మెయింటైన్ చేసినట్లయితే మనకి నిద్ర కూడా సరిగా పడుతుంది వాటికి ఇలా స్పాండ్లైటిస్ వరకు కూడా దారి తీవ్వకుండా మనకి అక్యూట్ కండిషన్లోనే పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్సెస్ అనేది మేనేజ్మెంట్ పరంగా మనం చేసుకోగలుగుతాము కానీ స్పాండ్లైటిస్ వరకు చూసుకుంటే ఆ నరాలు రూట్ ప్రెషర్లో అక్కడ మనకు ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోకపోవడం కానీ ఇలా నడుము నొప్పి స్టార్ట్ అవ్వడం కాకుండా అది తీవ్రతరం అయిన తర్వాతే మనకి నొప్పి అనేది స్టిఫ్నెస్ వరకు దారితీస్తుంది అంటే మెడ నరాలు కూడా అలా స్టిఫ్ అయిపోయి కానీ తద్వారా మనకి హెడేక్ రావడం కానీ లేదా ఆ పెయిన్ అనేది ఆ మెడ భాగం నుంచి చేతుల వరకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది సో అది రెండు చేతుల పక్కల రావచ్చు లేదా వన్ హ్యాండ్ కానీ రైట్ సైడ్ ముఖ్యంగా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంటుంది సో ఇలా మనం అది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా వచ్చే మెడ నొప్పులు కానీ లేదా ఇలా స్పాండ్లైటిక్ కండిషన్లో వచ్చే మెడ నొప్పులు కానీ ఈ తీవ్రతరంగా మనము దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఓకే సికింద్రాబాద్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో అండి నమస్తే అండి చారి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మాట్లాడండి కొద్దిగా మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నాకు ఈ మడిమే నొప్పి ఎక్కువ ఉందండి మొన్నటి వరకు సయాటిక పెయిన్ అంటే యోగా చేస్తున్నాను ఓకే అయితే ఈ మడిమే నొప్పి చాలా ఎక్కువ తీవ్రత ఎక్కువ ఉందండి వాకింగ్ చేయలేకపోతున్నా మీకు ముందుగా నుంచి వాకింగ్ అలవాటు అండి చాలా రోజులు చేసిన అండి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ చేసినాను మొన్న సడన్ గా ఒక టూ త్రీ మంత్ బ్యాక్ వచ్చింది తగ్గుతలేదు డాక్టర్ దగ్గర కూడా చూపించుకున్నాను ఆర్థోపెటిక్స్ దగ్గర కూడా చూపించుకున్నాను తగ్గట్లేదు సడన్ లీ ఎక్కడైనా స్ప్రే ఏమైనా జరిగి ఉంటుందండి కాళ్ళు ఏమైనా పట్టేసినట్టు కానీ అదే పిక్కర్ నొప్పి ఉంది అండి పిక్కర్ న
మెడిమలో నరాలు అలా పట్టేసినట్టు కానీ తయారయ్యి తర్వాత ఇలా నొప్పి కూడా తీ దారి తీసినట్టు ఉండొచ్చు సో మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఎక్సర్సైజ్ కూడా యోగా కూడా చేస్తున్నారు కదా సో అది మీ నొప్పికి ఆ తీవ్రంగా ఉన్నది లేని అని చూసుకుంటూ వాటికి తగినట్టుగా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది టైం రీప్లేస్మెంట్ కొంచెం అది రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉండండి దాని ద్వారా మీకు అది మీరు చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్లోనే అది పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ మెడికేషన్ పరంగా అనేది మాత్రం మొదటిగా ఫస్ట్ ఇలా మేనేజ్మెంట్ పరంగా చూసుకోండి అయినా మీకు తగ్గట్లేదు కంటిన్యూ అలాగే మీరు పెయిన్ సఫర్ అవుతున్నారు అన్నట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఇనిషియల్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏమైనా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సూర్యాపేట నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి కాళ్ళ నొప్పి రైట్ సైడ్ కాళ్ళ నొప్పి దాదాపు అవునా నా సైడ్ నుంచి తగ్గట్లేదు ఎంఆర్ఐ గురించి తీసినాము నార్మల్ వచ్చింది అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ లు అన్ని చేశారు అది కూడా నార్మల్ ఉంది నొప్పి మాత్రం తగ్గట్లేదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుందండి నొప్పి నడుము పిల్లి నుంచి అరికాల దాకా ఉంటుంది ఎంత కాలం నుంచి అండి సంవత్సరం పైన అండి ఎక్కడైనా దెబ్బలు ఎలా తగ్గలేదా దెబ్బలు ఏం తగ్గలేదు ఎంత వయసు అండి చిన్నప్పుడు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏదో చిన్న పడింది అప్పుడు చిన్న ఓకే ఎంత వయసు ఉంటారండి థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఓకే ఏవైనా బరువు పనులు ఏమైనా చేస్తుంటారా వారు అంటే ఇంట్లో పనులు ఉంటాయా ఓకే ఓకే జనరల్ ఏంటంటే అండి నొప్పి అనేది కొంచెం నడుము నొప్పి నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం చేసే జనరల్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్లో కూడా సో అది ఎక్కడైనా నిర్లక్ష్యం చేసినా కొద్దీ తర్వాత తర్వాత అక్కడ ఉన్న రూట్ ప్రెషర్స్లో కూడా నరాలు ఎక్కడైనా ఒత్తుకుపోయినప్పుడు అలా నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి పెరుదుల నుంచి తర్వాత పిక్కల్లోంచి సో అలా రేడియేట్ అయిపోయి పూర్తిగా కాళ్ళు నొప్పి అవుతూ ఉంటుంది సో దీనే మనం సియాటిక్ అంటాము సో ఇలా సియాటిక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా కాళ్ళలో అలా చుచ్చుబడిపోయినట్టు అనిపించడం లేదా తిమ్మి రెక్కినట్టు అనిపించడం నొప్పి కూడా తీవ్రతరంగా తయారవడం ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి లక్షణాలు సో వీటికి క్రమం తప్పకుండా కొద్ది రోజులు మందులు వాడాల్సి వస్తుందండి సో ఒకసారి హోమియోపతి బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి మీకు మందులు ఏ విధంగా వాడాలనేది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు ఇవ్వబడతాయి ఓకే బెంగళూరు నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో హలో మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఓకే మేడం చెప్పండి చెప్పండి ఏం లేదు మేడం నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి మేడం ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి కొంచెం నెక్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంది మేడం ఓకే అది ఆ పెయిన్ కొంచెం అంటే కిందకి వెళ్తూ వెళ్తూ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అది ఏదో ఒక నరు అట్లా పెయిన్ లాగా ఉంటుంది మేడం సో ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచే గమనిస్తున్నారా అండి అవునండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచే ఉంది మేడం ఓకే ఏం చేస్తుంటారండి మీరు నొప్పి కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉంటున్నాయి అండి నొప్పి రావటానికి సో ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి పెయిన్ అంటున్నారు సో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఇలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుందండి సో అది రేడియేట్ అవ్వడం కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది రెండు చేతుల్లో కానీ లేదా ఒకవైపు కానీ సో మీరు చేసే పనితీరులో ప్రాపర్గా రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాపర్గా ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసినట్లయితే ఈ పెయిన్ అనేది ఇలా ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే మీరు పూర్తిగా నివారించుకోవడం అనేది చేసుకోవచ్చు బట్ అలా వెయిట్ కూడా కొంచెం మీరు పుట్ ఆన్ అవుతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో మీరు వాటిని కూడా అది కూడా పరిగణలు తీసుకుని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా ఇప్పుడే మనకి ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే తీ తీసుకోవచ్చు లేదా అది మీరు ఒకవేళ పెయిన్ అనేది టైం పర్టికులర్గా లేకుండా కంటిన్యూ నిర్విరామంగా అలాగే పెయిన్ అనేది సఫర్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేసుకోండి ఎక్స్రే రిపోర్ట్ ఒకసారి తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కడైనా సరే వెన్నపూసుల్లో కానీ లేదా డిస్క్లో కానీ ఎక్కడైనా నర్వ్ రూట్స్ ఎక్కడైనా ప్రెషర్ ఏమైనా అయినట్టున్నప్పుడు కూడా మనకి తెలుస్తుంది సో అది స్పాన్లైటిక్ చేంజెస్ వరకు ఏమైనా దారి తీసిందా అనేది కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే నిజామాబాద్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి రాజారెడ్డి నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం ఓకే నా ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ నైన్ మేడం అయితే నేను ఈ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బాగా బైక్ మీద బాగా తిరిగాను దాంతో నెక్ పెయిన్ వచ్చింది 
అంటే మొన్న రీసెంట్ గా ఎంఆర్ఐ చేస్తే అది సి త్రీ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ అవి కొంచెం అవి బోన్స్ దగ్గినాయని చెప్పేసి చెప్పారు మేడం దానికి మన దగ్గర అంటే ఇంప్రూవ్ కావడానికి ఏమన్నా మరి అంత ఇంప్రూవ్ అవుతావా ఎట్లా ఎట్లా మేడం పెయిన్ నెక్ పెయిన్ బాగుంది మేడం కార్ డ్రైవింగ్ లో అప్పుడప్పుడు బెల్ట్ వాడుకుంటాను తప్పకుండానండి ష్యూర్ ష్యూర్ అండి మీకు ఇలా సి త్రీ సి ఫోర్ రన్ నుంచి అక్కడ డిస్క్ మధ్యలో కూడా అరిగిపోయిందని చెప్తున్నారు సో దీనే మనము స్పాండ్లైటిస్ అంటాము సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ సో ఈ కండిషన్లో ఏంటంటే ఎలా అయితే మీరు కంటిన్యూ అలాగే డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా సో ఎట్లా అయితే స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటామో నొప్పి అని కాకుండా మిగతా వెన్నపూసల్లో కూడా ఇలా అరుగుదల సమస్య అనేది తీవ్రంగా రేడియేట్ అవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా తర్వాత తర్వాతి కాలంలో పూర్తిగా అరిగిపోయి డిస్క్లు కూడా తొలగిపోవడం అనేది అయి జరిగిపోతుంది సో అంతవరకు ఈ కాంప్లికేషన్ కూడా రాకుండా ముందుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీకున్న లక్షణాలు కూడా చూసుకుంటూ మెడిసిన్స్ అనేది ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చండి సో మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఒకసారి పాజిటివ్ ఎంపతి బ్రాంచ్ ని సంప్రదించండి సో మీరు ఆల్రెడీ ఎంఆర్ఐ కూడా తీయించానంటున్నారు ఆ రిపోర్ట్ కూడా చూసి ఎంతవరకు ఈ కండిషన్ అనేది కూడా సో ఓన్లీ ఆ యాంగిల్స్ మటుకు మాత్రమే ఇలా దెబ్బతిందా లేదా డిస్క్ కూడా ఏవైనా కదిలిపోవడం కానివ్వండి లేదా హర్నియా కండిషన్ కానీ ఏవైనా ఏర్పడితే కూడా స్పాండ్లైటిస్తో పాటు వాటికి కూడా తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది తప్పకుండా ఇవ్వబడుతుంది సో డాక్టర్ గారు లంబర్ స్మాలిటిస్ కి సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అసలు రీజన్స్ ఏంటి రావడానికి అంటే ఇప్పుడు ఇలా మనకి మెడ భాగంలో ఎలాగైతే వెన్నపూస అరిగిపోతూ ఉంటుందో సో నడుం భాగంలో కూడా ఎప్పుడైతే ఇలా లాంగ్ గా డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ప్రొలాంగ్డ్ గా కూర్చుని ఒకే పోస్టర్ లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఆ ప్రెషర్ అనేది నడుం దగ్గర ఉన్న వెన్నపూసల్లో కూడా ఆ సమస్య ఏర్పడిపోతుంది అనమాట సో ఆ కండిషన్ లో నడుం దగ్గర ఉన్న నరాలు ఎప్పుడైనా కంప్రెస్ అయినప్పుడు కానివ్వండి లేదా వెన్నపూస మధ్యలో ఉండే డిస్క్ లో కూడా ఎక్కడైనా అరిగిపోవడం వల్ల సో ఈ కండిషన్ ని మనము ఎలా అయితే సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ అంటామో సో నడుం దగ్గర వచ్చే భాగంలో లంబార్ రీజియన్ అంటాం సో అది మనకి లంబార్ స్పాండ్లైటిస్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఇలా ఆ పోస్టర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మెడ భాగంలో కాకుండా నడుం భాగంలో కూడా ఇలా స్పాండ్లైటిక్ చేంజెస్ అనేది త్వరగా ఏర్పడిపోతాయి ఓకే వరంగల్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి వినోద్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి అంటే మీరు కంటిన్యూ అదే వర్క్ లో కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుందండి ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా ఇప్పుడు మీరు మీరు చేసే పనితీరు దగ్గర ఎన్ని గంటలు ఇంతకు ముందు చేసేవారో దాంట్లో కొంచెం టైం రెడ్యూస్ చేసుకుని ప్రాపర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడైనా మీకు కుదిరితే బెల్ట్ యూస్ చేసుకుని డ్రైవ్ చేయడం కానీ సో ఇలాంటి చిన్న జాగ్రత్తలు చేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ రాకుండా నివారించుకోవచ్చండి బికాస్ సర్జరీ అయిందంటున్నారు కాబట్టి బాడీ రెసిస్టెన్స్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇలా మళ్ళీ త్వరగా రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ తప్పకుండా ఉంటాయి సో అట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు తర్వాత కంటిన్యూషన్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు పూర్తిగా మళ్ళీ రాకుండా కూడా నివారించుకోవచ్చు సో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ కి నెక్ పెయిన్ కి హోమియోలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది కొంతమంది సర్జరీ చేయించుకుంటారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించి కానీ మళ్ళీ రికరెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా రికరెన్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందంటారా తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెన్నపూస సమస్యలు కానివ్వండి లేదా చిన్నగా వచ్చే నడుము నొప్పి కానివ్వండి సో అది ప్రతి మనిషిలో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో అది రావటానికి ఒబేసిటీ వల్ల కారణం కావచ్చు లేదా స్పాండ్లైటిస్ వల్ల కావచ్చు లేదా ఏదైనా ఇంజరీస్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ జరిగినప్పుడు కూడా వెన్నపూస ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు కానీ లేదా హర్నియేటెడ్ కండిషన్లో ఒకదానిపై ఒకటి అంచుకుపోవడం వల్ల కానీ సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఒక్కొక్క వారికి ఒక్కొక్క రకంగా కారణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఆ కారణాలని రూట్ పేస్ తీసుకుని ఎంతవరకు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకు ఉన్న లక్షణాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి అండ్ అలా నివారించుకోవడానికి కూడా ఎంతవరకు ఛాన్సెస్ ఉంటున్నాయి వారి ఏజ్ కి తగ్గట్టుగా సో అలా ప్రతి మనిషిలో వాటిని అనాలిసిస్ చేసుకుని వాటికి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్స్ అనేది క్రమం తప్పకుండా కొన్ని రోజులు ఫాలోఅప్ చేసినట్లయితే వాటికి పూర్తిగా నివారించడానికి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలా కాకుండా మళ్ళీ రియాకరెన్స్ కూడా ఎందుకంటే కంటిన్యూ ఎలా అయితే మళ్ళీ స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటాము సో పెయిన్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా మళ్ళీ పెయిన్ కూడా రాకుండా ఉండటానికి మనకి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో అలా ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకున్నట్లయితే మనకి పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు హోమియోపతిలో పాజిటివ్ హోమియోపతి మెడిసి
कंप्रेस मन की नोपि रावे जरूरी बटे वाटी तक जाग्रतना तरवा तरवा अदला वाइप रेडियेटू उ सो इला शब्द कने मन की मोका चप्पल एपड़ना अरगदल समस्या अड़क मोदी स्टार्ट अवतुड़ मन की सौंड रावे मन क्रेपटस अटा दाने सो इला कंडीशन तरवा तरवा कंडीशन को वीट मन नड़म नोप वे कांप्लीकेशन अच्छा सो अट्ला को मल्ल इनीषिग इनक आलरे शब्द वस्तु अंड नोपि मोका वर की रेडियेटू कक्षण चूसक मेडिसनकते तरवा मेडमल्ल वर की पेन रेडिएट आवक कंट्रोल सो मेरसार पॉजिटिवपति ब्रांच ने संप्रदी सो मे लक्षण बटीसारी मन एक्सट्रा रिपोर्ट दाने बटी पेन अनेंतर की तीव्रतर तेज इनीषिडे मन की मंदलको पूर्ति तग्चा चूड़ा बट अद अला कंटिव अल्ला एल फाइव रूट का पूर्ति नड़म भाग में वेपूस वरीपये झान्स कल्ते प्रोफेषन कंटिव वर्क चाहिए सो हेवी वेट्स एपड़ना लिफ्टो लेदा एक्ना निचनी पनचेपू प्रेजर रूट नर्व रूट प्रेजर ऐरपड़ी नोपि वे झान्स उठाई सो अभी वाकिंग का योगा एक्सइजी दा द्वारा कंटिव एव्री डे रेग्युर् टाइम मेटीन एव्री डे मार्न का लेवनिंग का सो अला टाइम सैटे निर्विराम आ पेन अने तम का पनीर एक् मल्ल रीअकर निवार अं दाख तगटे पनती वाल एपड़ना सड़नली पेन अनेव जरूत उ सो अला कंडीशन पेन किलर्स ऐंटी का होमियोपति मंदल वाड़ता एक्सइज का मेनेज परंग मेटते पूर्ति समस्या तय अवकाश ओके नैक्स्ट का हलो हलो नमस्ते अभी प्रॉब्लम चपंडी अंदर फील्ड 
ఓకే సో ఎందుకంటే మీరు కూర్చోవడం కానీ నిర్విరామంగా కూర్చున్నట్లయితే కొంచెం ఆ ప్రెషర్ అనేది నర్వ్ రూట్స్లో ఇలా మీకు ఎంతకుముందు కాలర్లో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ పెయిన్ అనేది ఇట్లా పాదం వరకు కంటిన్యూ మనకు రేడియేట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుందండి సో మీకు ఆల్రెడీ ఆ పెయిన్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో అది కంటిన్యూగా స్టిఫ్నెస్ ఎక్కడ నర్వ్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కడ అవ్వకుండా ఫస్ట్ వాటిని కంట్రోల్ చేసే విధంగా మనకి మెడిసిన్స్ అవసరం పడుతుందండి సో మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఒకవేళ మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడినట్లయితే వాటిని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి లేదా మీరు ఒకసారి పాజిటివ్ ఎంపతి బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి మీరు ఆల్రెడీ రిపోర్ట్స్ కూడా తీయలేదంటున్నారు సో ఒకసారి మనము టెస్ట్ కూడా చూసుకుందాము ఏ విధంగా మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మీకు కండిషన్ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా వాటి విధంగా కంటిన్యూ రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేసుకునేది ఉంటుంది అండ్ వాటితో పాటు మీరు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయాలనేది ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు చాలా మంది నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ కింద పెయిన్ రాగానే పెయిన్ కిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు అంటే దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటారు పెయిన్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇలా నొప్పి రాగానే మనకి నర్వ్ ఎక్కడైతే రూట్స్ లో మనకు ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకి నొప్పి తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఆ నర్వ్ ప్రెషర్ అనేది తట్టుకోవడం కాకుండా పెయిన్ తెలియకుండా మనకి సూపర్ఫిషియలీ ఆ పెయిన్ తగ్గ తెలియకుండా మనకి పూర్తిగా నిద్ర పట్టడం కానీ లేదా మనం చేసుకునే పనిలో ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా మనం వాటిని నివారించుకోవడానికి అక్యూట్లీ అలా పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటాం బట్ ఇలా ప్రొలాంగ్డ్ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే మనకు అలా హెర్నియేటెడ్ కండిషన్ కానీ లేదా వెనపూస అరిగిపోవడం కానీ ఎలా అయితే ఆ ప క్రమం త జరుగుతూ ఉంటుందో మనకి సో వెనపూసల్లో ఆ విధానం అనేది క్రమం తప్పకుండా అలాగే పూర్తిగా డిటరేట్ అవుతూనే జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే స్పాండ్లైటిస్ అనేది ఓన్లీ ఒక రెండు బోన్స్లో మధ్యలో అంటే రెండు వర్టిబ్రేల మధ్య జరిగే క్రమం కాకుండా తర్వాత తర్వాత వెనపూసల్లో కూడా అవి రేడియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా పర్టికులర్లీ మనము చూసుకుంటూనే వాటిని కాంప్లికేట్ చేసే విధంగా తయారైపోతుంటాయి సో అంతవరకని కాకుండా అండ్ ముఖ్యంగా ఇలా పెయిన్ కిల్లర్స్ కంటిన్యూ వేసుకోవడం వల్ల వాటి వల్ల వచ్చే గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ కానివ్వండి లేదా హెడ్ ఏక్ కానివ్వండి ఇలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా దారితీస్తూ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా మనం చేసే ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్లో యోగా కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ప్రాపర్ వాటర్ కన్సంప్షన్ కానీ ప్రాపర్ రెస్ట్ కానీ అండ్ కూర్చుని చేసే విధంలో ఉన్న అంటే మన ఆక్యుపేషనల్ వైజ్గా కూడా స్పాంజ్ మేడ్ చైర్స్ కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేసినట్లయితే విత్ ఎవ్రీడే వాక్ కూడా డైలీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇలాంటి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే వాటిని నివారించుకుంటూ మనం చేసే పనిలో కూడా ఎలాంటి విరామం లేకుండా ఎలాంటి అవిశ్రాంతి లేకుండా మనం మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాము ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి శంకర్ గారు నమస్కారం మేడం చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నాకు ఒక సిక్స్ మంత్ నుండి అంటే కూర్చొని బోన్ చేశాక మళ్ళీ లేస్తే ఇట్లా అంటే స్ట్రేట్ అవుతలేదు నడుము మేడం ఓకే ఎన్ని రోజుల నుంచి గమనిస్తున్నారండి ఇట్లా ఇట్లా కనీసం ఫోర్ మంత్ నుంచి అలా గమనిస్తున్నాను మేడం ఏం మెడిసిన్ వాడట్లేదు నేను డైలీ వాకింగ్ కూడా వెళ్తాను అదేం తగ్గట్లేదు మేడం బరువు ఏమైనా ఉన్నారండి మీరు బరువు అంటే సెవెంటీ ఉంటాయి మేడం ఓకే సో దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా అవుతుందా అండి ఇలా నొప్పి కాకుండా కాళ్ళు వరకు వేరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మేడం కూర్చుంటే మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలు పాగొంటే కూర్చుంటే మళ్ళీ నిల్చుంటే నడుము స్ట్రేట్ కాదు మేడం కొద్దిసేపటికి అవుతుంది మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కు టూ మినిట్స్ అట్లా ఓకే అండి ముఖ్యంగా ఇలా నడుము నొప్పి ఉన్నప్పుడు మనకి కింద కూర్చున్నప్పుడు సమస్య ఏర్పడేది ఇదే ఉంటుందండి లక్షణము కింద కూర్చున్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు లేచినప్పుడే మనకి ఆ ప్రెషర్ అనేది ఒత్తుకుపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి నర్వ్స్లో పెయిన్ ఇమీడియట్లీ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఎక్కువ పట్టేసినట్టు అవడం తిమ్మిరెక్కినట్టు అవడం లేదా మంట కూడా అవుతూ ఉంటుంది సో దాని విధంగా ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు కింద కూర్చోకుండా ఆన్ ద చైర్ కానీ లేదా బల్లపైన ఎక్కడైనా కూర్చోడానికి ట్రై చేస్తుండండి దానివల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా ఈ నొప్పి తగ్గిన తర్వాత అయినా మీరు కూర్చోడానికి అయినా సరే మనం బ్యాలెన్స్ ఈక్విలీబ్రియం అనేది వెన్నపూస చేయడానికి విధంగా ఉంటుంది బట్ ఎక్కడ మందులు కూడా సరిగ్గా వాడకపోయేసరికి డే బై డే మీరు అలా కూర్చుని లేసినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ వల్ల నరాలు ఇంకా బలహీనంగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ విధంగా కాకుండా ముందుగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మందులు వాడండి దానికి తగ్గట్టుగా మీకు పూర్తిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో డాక్టర్ అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పానిలైటిస్ రాకుండా స్పానిలైటిస్ కాకుండా సయాటిక అదర్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ డిస్క్ హర్నియేష
జనరల్ ఏంటంటే ఇవి రావటానికి మనం మారు ప్రస్తుతానికి మారుతున్న జీవనశైలి విధానాలే ఎక్కువ కారణం అండి సో అధికంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే ఒబేసిటీ వల్ల కూడా మనకి ఎక్కువ నర్వ్ రూట్స్లలో ప్రెషర్ ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా రిపీటెడ్గా లాంగ్ డ్రైవ్స్ చేయడం కానీ ప్రొలాంగ్గా సిట్టింగ్ పోస్చర్స్లో ఎక్కడ మార్పులు చేయకుండా ఒకే పోస్చర్లో మెయింటైన్ చేయడం కానీ సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే వాటిని కూడా నివారించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో చిన్నగా నడునొప్పి రాగానే ఇమీడియట్లీ మనం మెడిసిన్స్ వాడేసి వాటిని తగ్గించుకోవడానికి కాకుండా అవి రావటానికి గల కారణాలు అనేది చూసుకుంటూ వాటిని రిమూవ్ చేసినట్లయితే ముందుగా మనకి స్పాండ్లైటిక్ చేంజెస్ కూడా రాకుండా నివారించుకోవచ్చు సో ఇలాంటి చేంజెస్ అనేది కేర్ తీసుకున్నట్లు మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే సో డైట్ విషయంలో ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలన్నారు ఇందాక మీరు లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో చెప్పాను ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వాకింగ్ చేయాలి అనేసి సో డైట్ పరంగా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు జనరలీ డైట్ విషయంలో చూసుకుంటే అండి ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల్లో అరౌండ్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్కువగా మనం తీసుకున్న జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల కానివ్వండి లేదా వేరీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ కూడా ట్రై చేయడం వల్ల ప్రాపర్గా కావాల్సినంత న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ అందుబాటులో ఉండకపోవడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి సో ఇవి ఇంక్లూడ్ చేసే విధంగా మనం ప్రోటీన్స్ కానీ లేదా ప్రాపర్ డైట్ కూడా విత్ వాటర్ కానీ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కడ వీటి డెఫిషియన్సీ కూడా రాకుండా బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పర్టికులర్ ఏజ్ వరకు మనకి అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనం మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఎలాంటి డైట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం కానీ అండ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఎక్కడ స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ట్రే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా బోన్స్ వేర్ అండ్ టేర్ కూడా అవ్వకుండా లిగమెంట్స్ కానీ కార్టిలేజ్ కూడా పటుత్వం అనేది ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా కూడా మనం ఒక నలభై ఏళ్ల వరకు ఇలాంటి చిన్నపాటి నొప్పు కానీ లేదా స్పాండ్లైటిక్ చేంజ్ కానీ అవేవి జరగకుండా జాగ్రత్త పడుకోవచ్చు సో ఇందాక మీరు సయాటిక పెయిన్ గురించి చెప్పారు అంటే సయాటిక పెయిన్ హిప్ జాయింట్ నుంచి పాదం వరకు పెయిన్ రేడియేట్ అవుతుంది అనేసి అది కేవలం ఒక లెగ్ కి పరిమితమా లేకపోతే టూ లెగ్స్ కూడా సయాటిక పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా డెఫినెట్లీ అండి సయాటిక అనేది ఒక ఖాళీ భాగంలోనే వస్తుంది అని చెప్పలేము సో అది రెండు భాగంలో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ రెండు కాళ్ళు కూడా తిమ్మిరెక్కిపోవడం కానీ లేదా స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ మనం అర్లీ మార్నింగ్ చూస్తుంటాము అండ్ వెదర్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ఇప్పుడు మనకి తర్వాత కాలంలో వచ్చే వింటర్ సీజన్లో కూడా ఆ నర్వ్స్ అనేది బాగా స్టిఫ్ అయిపోయి మార్నింగ్ లేవటానికి ఇబ్బందికర ఇబ్బందికరంగా తయారవడం కానీ లేదా నడుస్తున్న కొద్దీ మనకి సడన్గా పట్టేసినట్టు అవడం కానీ సో ఇలాంటి చేంజెస్ డెఫినెట్లీ అవుతాయి అండ్ అది పర్టికులర్లీ మనకి ఒకే సైడ్ రావటం అనేది కూడా చెప్పలేము సో అది రెండు తీవ్రతరాన్ని బట్టి మనకి రెండు కాళ్ళలో కూడా వ్యాపించే అవకాశాలు తప్పకుండా ఉంటాయి ఓకే సో ఓవరాల్గా ఎటువంటి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కైనా హోమియోలో మంచి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్లో ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే డైట్ పరంగా లైఫ్ స్టైల్ పరంగా కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొస్తుంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ మీ సెక్స్